Kementerian Sumber Manusia akan mengkaji semula perintah gaji minimum 2016 dan membuat syor kepada kerajaan berhubung gaji minimum baru pada tahun depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim menjelaskan pihaknya telah membentuk kumpulan penyelidik gaji dan gaji minimum bagi membantu majlis perundingan gaji negara dan jawatan kuasa teknikal perundingan gaji negara dalam kajian impak yang akan dijalankan. Penubuhan kumpulan penyelidik itu mengambil kira segala implikasi bagi membolehkan kerajaan menyediakan perlindungan sosial yang mencukupi kepada pekerja di seluruh negara. Ketika ini, jurang gaji minimum swasta untuk pekerja di Semenanjung sebanyak RM1,000, manakala di Sabah, Sarawak dan Labuan sebanyak RM920. We are trying to narrow the gap. And finally, we hope, it is our hope that ia akan diselaraskan. There will be a time we hope that the wages of workers of employees I would say in Semenanjung Malaysia dan employees in Sarawak, Sabah and the Federal Territory of Labuan will be the same. We are going towards that. And that's why the gap as, as I said earlier on, the gap actually uh, has reduced. Terdahulu beliau menyampaikan watikah pelantikan anggota Majlis Perundingan Gaji Negara di Putrajaya. Seramai 25 anggota majlis berkenaan dilantik bagi tempoh 2017 hingga 2020 dan melalui pelantikan anggota baru itu ia dapat memastikan kesinambungan pelaksanaan dasar gaji minimum. Selain itu, Kementerian juga menyediakan media berkongsian pandangan yang dibangunkan dalam portal gaji minimum. Pandangan dan maklum balas orang ramai di alu-alukan sebelum 31 Disember ini bagi digunakan sebagai input dalam proses kajian semula itu.